ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പോലുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുലിത്സർ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇടം പിടിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ദർ യാസിൻ മുഖ്താർ ഖാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചാനി ആനന്ദ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവർ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പുലിത്സർ പുരസ്കാരത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ദർ യാസിൻ മുഖ്താർ ഖാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചാനി ആനന്ദ് എന്നീ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതോടൊപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മൂവരും എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വിഭാഗത്തിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി പത്രപ്രവർത്തനം സാഹിത്യം സംഗീതരചന എന്നീ മേഖലകളിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന പുലിത്സർ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പത്രപ്രവർത്തനം സാഹിത്യം സംഗീതരചന എന്നീ മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്കാണ് ഈ പറയുന്ന പുലിത്സർ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ഹംഗേറിയൻ അമേരിക്കൻ പ്രസാധകനായ ജോസഫ് പുലിസർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയാണ് നൽകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പുലിസർ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഹംഗേറിയൻ അമേരിക്കൻ പ്രസാധകനായിട്ടുള്ള ജോസഫ് പുലിസർ ആണ് ഈ പറയുന്ന പുലിസർ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ന്യൂയോർക്കിലെ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയാണ് ഈ പറയുന്ന പുലിസർ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇത് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക യു എസ് മാധ്യമമായിട്ടുള്ള ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ലോക ആസ്മാ ദിനം എന്നാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായി വരുന്നത് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് മെയ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ലോക ആസ്മാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് മതി ആസ്മ മരണങ്ങൾ എന്നതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആസ്മാ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആസ്മാ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം മതി ആസ്മ മരണങ്ങൾ എന്നതാണ് ലോക ആസ്മാ ദിനം മെയ് അഞ്ചാം തീയതി അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്ത് രാസവസ്തു നിർമ്മാണശാലയിൽ നിന്ന് ഏത് വിഷവാതകം ചോർന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റെറിൻ ആണ് സ്റ്റെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷവാതകം ചോർന്നിട്ടാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള രാസവസ്തു നിർമ്മാണശാലയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ എൽ ജി പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റബ്ബർ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെറിൻ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ രണ്ടിന് അർദ്ധരാത്രി മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാൽ യുണൈൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ചോർന്ന മീതേൽ ഐസോസയനൈറ്റ് ശ്വസിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് പേരാണ് തൽക്ഷണം മരിച്ചത് എണ്ണായിരം പേർ അടുത്ത ദിവസം മരണമടങ്ങി എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണ രാസവസ്തു നിർമ്മാണശാലയിൽ ഏത് വിഷവാതകം ചോർന്നാണ് പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചതെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആ വിഷവാതകത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കണം സ്റ്റെറിൻ എന്നാണ് ആ പേര് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കമ്പനിയായ എൽ ജി പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒമ്പതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യമായി വന്നത് മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ നാസി ജർമ്മനി കീഴടക്കിയതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം മുൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിട്ട് നാസി ജർമ്മനി കീഴടങ്ങിയതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് ഒൻപതിന് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ ആമൂല്യ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ അടുത്തിടെ ഇടം നേടിയ കേരളത്തിലെ 
അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് കൊമ്പവരുടെ നാളിലെ കെട്ടുകാഴ്ച ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കളരിപ്പയറ്റ് തോൽപാവക്കൂത്ത് മുടിയേറ്റ് കൂടിയാട്ടം എന്നിവ പ്രകടന കലകൾ എന്ന വിഭാഗത്തിലും ഈ പറയുന്ന പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രാജ്യത്തെ അമൂല്യ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പാരമ്പര്യം പരിപാലിക്കുന്നതിനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായത് ആരെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠിയാണ് കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠിയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് നിയമിതനായത് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സഞ്ജയ് കോതാരി സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ ചീഫ് വിജിലൻസ് കമ്മീഷണറായി നിയം ചുമതലയേറ്റ ഒഴിവിലേക്കാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠി വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു ഒന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നിലവിൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നിയമിതനായതായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ കപിൽ ദേവ് ത്രിപാഠി ഒപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനായിട്ട് അതിൻ്റെ ചീഫ് പദവിയിൽ ഇപ്പോൾ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സഞ്ജയ് കോത്താരിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്ത് പദവിയിലിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ ചീഫ് പദവിയിൽ അദ്ദേഹമാണുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിഭാഗമായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിമിറ്റഡിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ച് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് കമ്പനിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഈ അടുത്ത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിഭാഗമായ ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലിമിറ്റഡിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയ കമ്പനിയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനിടെ രോഗബാധിതരായി മരണപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രക്തസാക്ഷി പദവി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ചോദിച്ചത് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒഡീഷയാണ് ഒഡീഷ സംസ്ഥാനമാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനിടെ രോഗബാധിതരായി മരണപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രക്തസാക്ഷി പദവി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം അടുത്തത് ഏത് അറബി രാജ്യമാണ് ചട്ടവാറടി ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏത് അറബി രാജ്യമാണ് ചാട്ടവാറടി ലാഷിങ് ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെന്നാണെന്നോ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ആണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും സൗദി അറേബ്യ നിർത്തലാക്കി എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച രാജ്യം കൂടിയാണ് സൗദി അറേബ്യ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്നാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മൂന്നാണ് യു എസ് എ ചൈന എന്നിവയാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഇന്റർനാഷണൽ പീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിലാണ് പ്രതിരോധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ആദ്യം യു എസ് എ രണ്ടാമത് ചൈന മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്ത്യയാണ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ എത്രാമത് ചരമവാർഷികമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചരമവാർഷികമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജനിക്കുന്നത് മെയിൻ കാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥയാണ് അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് എൻ്റെ പോരാട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ച മറ്റ് രണ്ട് പ്രമുഖരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നവംബർ പതിനാലാം തീയതിയാണ് ജനിക്കുന്നത് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി ലഭി ജനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ജനിച്ച മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമുഖ വ്യക്തികള
അതേപോലെ തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡുള്ള ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനമാണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ജിം കോർബറ്റ് ദേശീയോദ്യാനം ആണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് 